प्रिय शिक्षार्थी आज के ग्रामर नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हो ग्रामर व्याकरण जेको भाषार प्राण जेको भाषा सम्पर्के जथाथ एवं सठीक दक्षता बा ज्ञान अर्जन करते चाहले तुम्हें अवश्य वही भाषार ग्रामर व्याकरण जथाथ दक्षता अर्जन करते हैं तई इंगरेजी जेहतु एक भाषा एवं ये भाषा चर्चा करी वीखते चाह तई अवश्य अवश्य ये भाषा ग्रामर ऊपर दक्षता अर्जन करते हैं तो आलोच्य सूची आज के देखे ना जा आलोच्य सूची स्थान पे सीम्पल सेंटेंस तेल सीम्पल सेंटेंस अर्थ क्य सीम्पल अर्थ सरल और सेंटेंस अर्थ वाक्य तेल सीम्पल सेंटेंस अर्थ अर्थ हल सरल वाक्य और ये सीम्पल सेंटेंसटा चेन्जिंग सेंटेंसर अंतर्गत और ये चेन्जिंग सेंटेंसटा नवम श्रेणी दशम श्रेणी एवं उच्चमाध्यम माध्यमिक श्रेणी पाठ्यसूचर अंतर्भुक्त एक टपिक्स तो आप देखे नहीं सेंटेंस मूलत अर्थभेदे पाँच प्रकार एसाइटिव सेंटेंस इंटरग्रेटिव सेंटेंस तेल अर्थभेदे सेंटेंस कत प्रकार जानी पाँच प्रकार की कि एसाइटिव इंटरग्रेटिव इम्पारेटिव अबटेटिव एक्सलामेटरि हाँ तेल अर्थभेदे जो सेंटेंस पाँच प्रकार होम्पल सेंटेंसटा कोथा थे आसल तईना तेल सीम्पल सेंटेंसटा जेखान आसा हे स्ट्राक्चारगत दिक्कत के अर्थभेदे जमन सेंटेंस पाँच प्रकार और स्ट्राक्चार दिक्कत के सेंटेंस हो तीन प्रकार तेल ये सीम्पल सेंटेंसटा स्ट्राक्चारगत दिक्कत के जे सेंटेंस के जे विभाजन है तर अंतर्भुक्त तेल ये सीम्पल शब्द अर्थ हो सरल वाक्य सीम्पल छाड़ाओ और जे दुई प्रकार रे कम्प्लेक्स ए कम्पाउंड तर यथारीति जटिल वाक्य ए जौगिक वाक्य नाम बांगल् परिचित तेल कि जानल अर्थगत दिक दिए सेंटेंस पाँच प्रकार और गठनगत दिक दिए सेंटेंस तीन प्रकार तरा हे सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंड तो आज के जेहतु शुद्ध आलोच्य सूचर अंतर्भुक्त विषय हे ये सीम्पल सेंटेंस तेल ये सीम्पल सेंटेंसटा अध्ययन करते गए जदि एर साथ रिलेटेड और कोचु थे से सम्पर्क आशा करी हम दक्षता बा ज्ञान अर्जन करते पर तो सीम्पल सेंटेंस नहीं आलोचना करार पूर्व आगे हमें एक तो देखे नहीं तीन टे सेंटेंस देखा जा सेंटेंस प्रथम सेंटेंसटा हे दि काओ बा द काओ इट्स ए ग्रास प्रथम सेंटेंसटा द काओ इट्स ए ग्रास सेंटेंसर ये हे सबेक्ट और ये हे भार एक सबजेक्ट एक भार और ये देखो एक सबजेक्ट एक भार कंतु यट रिलेटिव प्रोनाउन बा रिलेटिव प्रोनाउन बा एक कन्जांगशन पर भार्व आप देखते तेल ये सेंटेंसटार भार्व दाड़ दूटा ठीक एक ही भाव परवर्ती सेंटेंस भार्व मजखने एक कन्जांगशन अवस्थान कर देखते प्रथम सेंटेंस शुदुम्र एक सबजेक्ट एक भार हाँ जे सेंटेंस एक सबजेक्ट एक मात्र सबजेक्ट एवं एक मात्र भार थे सेटाई हो सीम्पल सेंटेंस हाँ तेल एन जानल मोटामोटी हमारे धारणा हो गए सीम्पल सेंटेंस का आगे बोले संज्ञा कैमन होते देखो तेल सीम्पल सेंटेंसटा कि जे सेंटेंस एक मात्र सबजेक्ट एवं एक मात्र भार थे सेटाई हो सीम्पल सेंटेंस कि बोल से जे सेंटेंस एक मात्र सबजेक्ट एवं एक मात्र भार थे ये भावटार आर एक नाम आज है फिनिट भार और फिनिट शब्द अर्थ हो समापिका तर मान हो जे सेंटेंस एक मात्र सबजेक्ट एवं एक मात्र भार थे सेटाई हे सीम्पल सेंटेंस एवं भावट हे फिनिट भार एन य फिनिट भार सम्पर्क जानते हैं तईना देखी एन एक उदाहरण आखने द बस प्ले द बस प्ले तर मैं एखे देखो ये जो द बय ना हो हि हत हि ते कि दाड़ तक ये भावटारे अवश्य एक जो हो जात तक सबजेक्ट चेन्ज तक भार्वर रूपो चेन्ज सबजेक्ट चेन्ज भार्वर रूपो चेन्ज तेल ये भावना कि करल तर रूप परिवर्तन कर तरह एक एस नहीं आस जो सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर छो अच्छा ये देखो ये द बस 
वॉइस हो जाए सब्जेक्ट और जो तरह इतने प्ले होते हैं भार एवं ये भाव तो होते हैं फिर इन पर बस समाप्त भी करती है आरोग्य चूधरों देख ले आशा करते हैं आमद देर शेष समस्या गुलो समाधन हो जावे अखुन ये उधरों ने ठीक एक ही एक्टिव भावे एक ही भावे देखना इखने दे आते दे शायद हैप बोलते हैं किंतु दे ना थे कि जो दही थक तो ताले की बोलते ही तो होते हैं एक ता सिंगुलर नंबर ताले सिंगुलर सब्जेक्ट जो तो सिंगुलर है तब भाव तो इखने हैप ना हुए हैस होतो क्यों तो हैप ना हुए हैस होतो ठीक एक ही भावे इखने देखो हर स्टूडेंट्स ताले ए तो होते हैं प तर भाव वो सिंगुलर अब अपन टेन सूत्रों को पूरी बोलती तो है जब उन इखाने मीट अरे मीट होते हैं का कौन फॉर्म देखेंगे इखाने मीट एम डबल ई टी मीट होते हैं भार प्रेजेंट फॉर्म पर बेस फॉर्म और तर पास फॉर्म होते हैं मीट तर मने के रे पास इंडिफिनिट टेंस आते हैं तर मने टेंस शुद्ध सब्जेक्ट ना टेंस उन्नुशरो किचु किचु भाव तर रूपेर पूरी बोलतन करते पारे अब अपन इखान ठीक एक ही भाव इखाने कूट हुए थे ठीक एक ही भावे भावे इखाने कूट हुए थे ताले इखाने आरो देख लाम इखानो ठीक एक ही भावे इखाने भावे शायद ऐसे जो हुए थे इखाने is going हुए थे अब इखाने goes हुए थे भावे go होते हैं इखाने भाव ताशत आयन जी जो हुए थे अब इखाने goes e ऐसे जो हुए थे ताले इखाने की देखा जाता है भाव गुलो तादर रूप में पूरी बर्तन करे सब्जेक्ट उन्नुशरे तार रूपर पूरी बर्तन करे शे भार्ब गुले होते फिनिट भार्ब सिंपल सेंटेंस है एक टी सब्जेक्ट थक बे बोल से एक टी भार्ब थक बे अपुन शे भार्ब टो हो बे फिनिट भार्ब जाके बांग्ला बोले समाबी के क्रिया आरे ए फिनिट भार्ब टो होते हैं जी भार्ब सब्जेक्ट बा कोर्टर का सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन ना थर्ड पर्सन उन्नुशरे एवं तार नंबर उन्नुशरे इसे थर्ड पर्सन ना ये तो होते नंबर उन्नुशरे एवं शिमा बद्धो एवं टेंस उन्नुशरे पूरी बोर्टी तो है शेटाई होते फिनिट भार ओके क्या लो एक है ना देखो मिसेस प्रोमिला तले मिसेस प्रोमिला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर � प्रेजेंट टेंस है आसे इखने किसी जोग है नहीं ठीक है सर मूल भाव टे आसे अब अपन इखने दे दे शते इखने हैप बोलते हैं अब अपन हार स्टूडेंट्स आर बोलते हैं प्लूरल नंबर इटर प्लूरल नंबर किंतु सब्जेक्ट प्लूरल बोले भार्ब प्लूरल इखने सब्जेक्ट प्लूरल भार्ब प्लूरल इटर भार्ब रिस्पेक्ट होते भार्ब अब ये तो होते पास टेंस है स्टार्ट होते मूल फ्रॉम स्टार्ट होते मूल फ्रॉम ये तो पास इंडिफिनिट करा जोनो तो भार भर पास फ्रॉम करा हुए थे अरे पास फ्रॉम तो हुए थे शुद्ध मतलब ईडी जोख हुए तब मने इफिनिट भार बोले की कर लो सब जो रुनुशरे टेंस रुनुशरे तार रूपर पूरी बर्तन कर लो तो तार सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस उन्नुशारे रूपर पूरी बर्तन करे ताराई होते हैं फिनिट भार। ओके आशा करें समस्या हो बे ना इखने दवा आते हैं अच्छा तो हमने अमर की जान लाम सब्जेक्ट जो दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मने रख बा खूबी गुरुत्वपूर्णो ये गुलो सब्जेक्ट जो दे थर्ड पर्सन सिंगुलर न थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है भार पेशा ते एस बी एस जो है इटमर जेने आश्ला तब फिर हमरा रखी जानला सब्जेक्ट जो दी प्लूरल है सब्जेक्ट जो दी प्लूरल है तब होले भार पेशा ते एस बी एस जो है ना इटमर जेने आश्ला तब फिर आरोज़ जेटा जानला सब्जेक्ट सिंगुलर तो भार सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर तो भार सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो भार प्लूरल इस जगह तो तुम्हारे दोनों शब्द में भूल होए जाए जब तुम लोग प्रश्नों को रे सब्जेक्ट सिंगुलर हल्ले तो हम लोग बोले बोले प्लूरल हवे ना ये तो शॉट ही ना सब्जेक्ट सिंगुलर भार सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भार सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तर भार प्लूरल मुगस्त कर � मोटा मोटी अमरा आशा करी फिनिट भार शंपर के जान लाम एवं सिंपल सेंटेंस शंपर के वो जान लाम एकोन ये सिंपल सेंटेंस है बोल से एक्टिव मात्रों सब्जेक्ट थक बे ये तो कोखनो कोखनो ये सिंपल सेंटेंस गुलों ते सेंटेंस है सब्जेक्ट हिसाबे दो इटा पर्सन बा सब्जेक्ट थकते बारे जब एक हत्रे अमरा की कर बो जब वो निखने की बोल से एक ट 
उद्धरण गुरु देखे आशी रोहन इज गोइंग टू भिलेज होम रोहन इज गोइंग टू भिलेज होम हिस अ फादर तले एकाने रोहन एवं तार बाबा शंभर के कथा बोल से दुइटा सिंपल सेंटेंस है जो दी तुम्ही दुइटा सिंपल सेंटेंस के एक ता सिंपल सेंटेंस रूपांतर करते जाओ जो दी तुम्ही दुइटा सिंपल सेंटेंस के जा बोलते जाते हैं जो दी तुम्ही दुइटा सेंटेंस रूपम আবার এই একটা সেন্টেন্স যদি এরকম দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে যদি তুমি একটা সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে চাও কারণ কি এখানে দেখো রোহান ইজ গোইং টু ভিলেজ হোম এখানে রোহান ইজ গোইং টু ভিলেজ হিজ ফাদার ইজ গোইং টু ভিলেজ হোম ক্লাসের অংশটুকু একই সাবজেক্টটুকু বাদ দিয়ে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে যদি তুমি একটা দুইটা সেন্টেন্সকে যদি একটা সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে চাও তাহলে তুমি কিছু কনজাংশন ব্যবহার করতে পারো সেই কনজাংশনগুলো হচ্ছে এন্ড বাট বোথ बोथ एंड आइदर और नाइदर नॉर ये जगुल होते हैं कंपाउंड माने एक तरह से एक तरह जुकतो थक बे कंपाउंड अखन अगर न बोथ थकले एंड थकते पर अब रुषुद बोथो थकते पर आइदर और नाइदर और ये जुकतो थके जैसे न जैसे आइदर व्यवहार कर बगैर नॉर व्यवहार करता और व्यवहार करता है जैसे नाइदर व्यवहार कर बगै ওখানে নর ব্যবহার করতে হবে আবার নট অনলি বাট অলসো এগুলো শুধু একটার সাথে আরেকটা যুক্ত আলাদা ব্যবহার করা যায় না তার মানে কি দুটো সিম্পল সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট কে কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে একটি সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করা যায় যেমন এই যে সেন্টেন্সগুলো যেমন রোহান এন্ড হিজ ফাদার এখানকার রোহান আর এখানে বাদ তার বাবা এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে বাড়িতে যাচ্ছে এখন দেখো পরের সেন্টেন্সে ইজ গোইং টু রোহান ইজ গোইং টু ভিলেজ হোম রোহান ইজ গোইং টু ভিলেজ হোম হিজ আ ফাদার ইজ নট গোইং টু ভিলেজ হোম রোহান যাচ্ছে কিন্তু তার বাবা যাচ্ছে না তারপরে তাহলে বাট রোহান যাচ্ছে কিন্তু তার বাবা যাচ্ছে না রোহান বাট নট হিজ আ ফাদার বাস হয়ে গেল সিম্পল সেন্টেন্স ঠিক একই ভাবে আবার অবজেক্ট অনেক সময় কোন সেন্টেন্সের দুইটা সেন্টেন্সের একই রকম আলাদা আলাদা অবজেক্ট থাকে কিন্তু সাবজেক্টগুলো একই রকম হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি দুইটা অবজেক্টকেও কিছু কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি যেমন আই গ্রিটেড আই গ্রিটেড এখানে কি বলছে আই গ্রিটেড আমি গ্রিট করেছি কাকে রূপাকে এবং তার ভাইকে তাহলে আই গ্রিট এর রূপা অ্যান্ড হি অ্যান্ড হার ব্রাদার আই গ্রিট রূপা অ্যান্ড হার ব্রাদার এই একটা অবজেক্ট এই একটা অবজেক্ট দুটো অবজেক্ট কি দ্বারা যুক্ত হয়েছে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে ওকে আবার এইভাবেও করা যায় বোথ অ্যান্ড অ্যান্ডের পরিবর্তে যেহেতু দুইটা নাউন আমরা বোথ অ্যান্ড উভয়কে যেহেতু করছি তাহলে উভয়কে বোথ অ্যান্ড ব্যবহার করতে পারি আবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সে ডিড নট গ্রিট রূপা আই ডিড নট গ্রিট হার ব্রাদার তা আই ডিড নট গ্রিট আইদার অর অথবা আমরা নাইদার নর ব্যবহার করেও করতে পারি ঠিক একইভাবে যদি কোনো সেন্টেন্সের যদি দুটি সেন্টেন্সের অ্যাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট যুক্ত করে আমরা দুটো সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সের অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টগুলোকে যুক্ত করেও আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি হ্যাঁ কি বললাম আমরা দুটি সিম্পল সেন্টেন্সের আমরা দুটি সিম্পল সেন্টেন্সের অ্যাডজেটিভগুলোকেও যুক্ত করেও আমরা একটি সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি আর সেটা করতে পারি আমরা এইভাবে যেমন কোল্ড উইট অ্যান্ড তারা যুক্ত হয়ে গেছে ইট ওয়াজ প্রথম অংশটুকু একই ছিল ইট ওয়াজ এ কোল্ড অ্যান্ড উইট ঠিক একইভাবে আমরা এই ইট ওয়াজ এ নট এ কোল্ড ইট ওয়াজ এ নট উইট ইট ওয়াজ এ নট কোল্ড অর উইট এটাই কোল্ডও ছিল না ওয়েটও ছিল না আবার আইদার অর দ্বারা যুক্ত করে আইদার অর নাইদার নর দ্বারা ওপর যুক্ত করতে পারি এখন সর্বশেষে আমরা দুটি ফিনিট ভারকেও আমরা যুক্ত করতে পারি দুটি ফিনিট ভারকেও আমরা কিছু কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে আমরা একটা সিম্পল দুটা ফিনিট ভারবে দুটা সেন্টেন্সের দুটা ফিনিট ভারকে আমরা যুক্ত করেও একটি সিম্পল সেন্টেন্স রূপান্তর করতে পারি দে টক অল নাইট দে এনজয় মিউজিক অল নাইট দে টক অল নাইট দে এনজয়েড মিউজিক অল নাইট তাহলে দে টক অ্যান্ড এনজয়েড মিউজিক অল নাইট 
হয়ে গেল এখানে একটা ভার ফিনিট ভার আর ইনজয়েড একটা ফিনিট ভার তাহলে এই দুইটা ফিনিট ভারকে আমরা শুধুমাত্র একটা কনজাংশন এন্ড দ্বারা যুক্ত করলাম হয়ে গেল এটা একটা সিম সিম্পল সেন্টেন্স তার মানে কি আমরা কিছু কনজাংশন ব্যবহার করে দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারি তো আশা করি তোমাদের আজকে ক্লাসটা যথেষ্ট উপকারে আসবে এবং আগামী ক্লাসে আমরা যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করব তখন সেই ক্ষেত্রে সেই সময় আমরা আশা করি আজকের এই ক্লাস থেকে কিছুটা উপকার পাব আর মোট কথা আজকে যেটা জানলাম আজকের সারাংশটা কি হওয়া উচিত ছিল আজকে সারাংশটা উচিত ছিল যে আমরা শুধু জানলাম যে সিম্পল সেন্টেন্সটার একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফিনিট ভার্ভ থাকবে যে সেন্টেন্সের একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফিনিট ভার্ভ থাকবে সেই হচ্ছে সেই হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স আর ফিনিট ভার্ভটা কি আর ফিনিট ভার্ভটার বাংলা নাম হচ্ছে সমাবিকা ক্রিয়া যেই ভার্ভটা কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্যকে সমাপ্ত করে মোট কথা ফিনিট ভার্ভকে যেই ভার্ভটা কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্যকে সমাপ্ত করবে সেই ভার্ভটাই হবে ফিনিট ভার্ভ আর ফিনিট ভার্ভটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অনুসারে তার পার্সন অনুসারে এবং টেন্স অনুসারে রূপের পরিবর্তন করে মোট কথা যে সেন্টেন্সটা একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি ভাবটার ফিনিট ভাব থাকবে সে যেমন সিম্পল সেন্টেন্স আর ফিনিট ভাবটা হচ্ছে যে ভাবটা সাবজেক্টের পার্সন ও নাম্বার অনুসারে এবং টেন্স অনুসারে তার রূপের পরিবর্তন করে তাই হচ্ছে ফিনিট ভাব আর ফিনিট ভাবটা কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্যকে সম্পন্ন করে তো আশা করি আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে অবশ্যই দেখা হবে আগামী ক্লাসে আরও আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তো আল্লাহ হাফেজ